हेलो एवरीवन दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एस पी एस एस्ट्रॉलॉजी ऑन यूट्यूब चैनल गाइस आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ मनी लॉस ऑफ वैल्यू और लॉस ऑफ वेल्थ के बारे में जी हाँ कि आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम क्यों होती है पैसे का लॉस क्यों होता है और जो आपकी फैमिली वैल्यू है वो खतरे में क्यों पड़ती है आप बैंक में क्यों आते हैं और कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस क्यों होता है ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो गई है और जो उनकी फैमिली वैल्यू है और जो उनकी सेविंग है जो होर्डेड वेल्थ है उसका भी नुकसान हुआ है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं ये भी एक बड़ी बात है तो इसको आज हम जानते हैं तो इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किया है और नोट्स मैं इसलिए तैयार करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको मैं भूल जाऊँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ और जब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वो मैं वही बताऊंगा जो मैं जानता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से इसको नोट डाउन किया है तब मैं आपको बता रहा हूं यू कैन बिलीव ऑन मी बिकॉज यू नो मी ओके सो गाइज जो पहला हमारा जो नंबर है कि आपको मनी लॉस क्यों होता है और कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आपका क्यों डूब जाता है पैसा आपका चोरी क्यों हो जाता है लॉस क्यों होता है पैसे का वैल्यू आपकी क्यों खराब होती है तो उसके लिए यानी जो पहला नंबर है वो ये है इफ लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इज प्लेस्ड इन सिक्स हाउस एट हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस एट हाउस या ट्वेल्थ हाउस में होता है तब आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है और फैमिली वैल्यू का लॉस हो सकता है द प्लेसमेंट ऑफ राहू केतु एंड सेटन इन सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस अगर राहु केतु और सेटन की प्लेसमेंट अगर सेकेंड हाउस में फोर्थ हाउस में या एट्थ हाउस में होती है तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है इफ लॉर्ड ऑफ द सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इज प्लेस्ड विद राहु केतु एंड सेटन अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु केतु और सेटन के साथ अगर प्लेस्ड है तब भी आपको मनी लॉस हो सकता है फैमिली वैल्यू का लॉस हो सकता है इफ लॉर्ड ऑफ द सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इन कम्बस पोजिशन अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस पोजिशन में है तो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण आपको मनी प्रॉब्लम होती है और आप अपनी वैल्यू को नहीं बना पाते हैं इफ द लॉर्ड ऑफ द सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इज एक्सपेक्टेड बाय राहु केतु एंड सेटन अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर उसको राहू केतु और सेटन देख रहे हैं तब भी आप मनी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इन डेबलीटेशन अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर डेबलीटेशन में है यानी नीच के हैं तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है अब मैं इसमें सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस के बारे में ही क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज सेकेंड हाउस जो है वो है आपकी होर्डिड वैल्यू होर्डिड वेल्थ आपकी सेविंग आपका बैंक अकाउंट फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस का संबंध है आपके एसेट से यानी जो भी आपका फिक्स जो एसेट्स uh, होता है उसका संबंध फोर्थ हाउस से है लाइक like जैसे प्रॉपर्टी हो गया घर हो गया फ्लैट हो गया गाड़ी हो गई और जो एट्थ हाउस है उसका संबंध है लाइफ पार्टनर की वैल्यू लाइफ पार्टनर की सेविंग से इनहेरिटेड वैल्यू और वेल्थ से और जो पैसा आपको दूसरे से मिलता है उसका संबंध भी एट्थ हाउस से है तो इसलिए मैंने सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस के बारे में आपको बताया है इलेवेंथ हाउस के बारे में इसलिए नहीं बताया कि इलेवेंथ हाउस जो है वो आपका इनकमिंग गेन है यानी जो पैसा आपका बाहर से आ रहा है जो आप अर्न कर रहे हो लेकिन जो आप पैसा सेव करते हैं वो आपकी कौन सी जगह है सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस सेकेंड हाउस यानी लिक्विड मनी और आपका फोर्थ हाउस यानी फिक्स्ड आपका एसेट्स और एट्थ हाउस यानी अदर्स की वैल्यू अदर्स की वेल्थ दूसरे का पैसा जो आपको मिलता है सो so, जो सेवन नंबर जो है वो है आपका एस्पेक्ट ऑफ राहु केतु एंड सेटन ऑन सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस अगर राहु केतु और सेटन का अगर एस्पेक्ट यानी दृष्टि अगर सेकेंड हाउस में फोर्थ हाउस में या एट्थ हाउस में पड़ती है 
तब भी आप मनी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं बिकॉज राहु का जो एस्पेक्ट है वो ये बता रहा है कि आपको उस चीज़ की डिज़ायर है केतु का जो एस्पेक्ट है वो ये बता रहा है कि आप उस चीज़ से लापरवाह हैं सैटन का जो एस्पेक्ट वो ये बता रहा है कि उसको सेव करने में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है बिकॉज सैटन जो है वो चीज़ों को डिले कर देता है बट डिनाई नहीं करता डिले कर देता है यानी स्लो कर देता है अगर सैटन का अगर नीच अगर दृष्टि पड़ती है जैसे सैटन की अगर नीच दृष्टि लाइक जैसे सैटन अगर एरी साइन को देख रहा है और अगर आपका एरी साइन अगर फर्स्ट हाउस में फोर्थ हाउस में या एट्थ हाउस में पड़ता है तब भी आपको मनी लॉस हो सकता है यानी मनी प्रॉब्लम हो सकती है इफ द लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इन रेट्रोगेट पोजिशन अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री है वक्री पोजिशन में है तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है यानी आप जो अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी वो पैसा जो है बीच बीच में रुकेगा और उसके चक्कर में आप अर्न नहीं कर पाएंगे इफ रेट्रोगेट प्लेनेट इज प्लेस्ड इन सेकेंड फोर्थ एंड एट्थ हाउस अगर कोई भी रेट्रोग्रेट प्लेनेट अगर सेकेंड हाउस में फोर्थ हाउस में या एट्थ हाउस में अगर प्लेस्ड है तो इन सब चीज़ों को वो डिले कर देता है यानी बीच बीच में इन सब चीज़ों को वो स्टक कर देता है और उसके चक्कर में आपको मनी प्रॉब्लम होती है इफ द सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इज एक्सपेक्टेड बाय द रेट्रोग्रेड प्लेनेट अगर सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस या एट्थ हाउस अगर किसी वक्री प्लेनेट से अगर देखे जा रहे हैं या दृष्ट हैं तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है इफ द लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इज कंजॉइंड विद द रेट्रोग्रेड प्लेनेट अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर किसी रेट्रोग्रेड अगर प्लेनेट के साथ बैठे हैं तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है इफ द प्लेनेट वीनस एंड जुपिटर इज इन डब्लिटेशन और इन रेट्रोग्रेड पोजिशन अगर शुक्र और जुपिटर अगर नीच के हैं या वक्री हैं तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है इफ वीनस एंड जुपिटर इज प्लेस विद मैलेफिक प्लेनेट्स लाइक सन राहु केतु एंड सैटन अगर शुक्र और बृहस्पति अगर राहु केतु सैटन या सन के साथ अगर कहीं पर प्लेस्ड हैं तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज सन को भी एक मैलेफिक प्लेनेट माना जाता है क्योंकि सन जो है वो बर्न करने वाला है यानी चीज़ों को बर्न कर देता है यानी प्लेनेट्स की जो एक अपनी जो पावर होती है सन उसको बर्न कर देता है इफ यू आर गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ साढ़े सती और शनि ढैया तब भी आप मनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं यानी अगर आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है तब भी आप मनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं इफ द मेलेफिक प्लेनेट्स ट्रांजिटिंग थ्रू सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस अगर मेलेफिक प्लेनेट अगर सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस से और एट्थ हाउस से अगर ट्रांजेक्ट हो रहे हैं तब भी आप मनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं यानी आपकी जो वैल्यू है वो खतरे में पड़ सकती है और आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है इफ द सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस एंड इट्स लॉर्ड एक्सपेक्टेड थ्रू द मेलेफिक प्लेनेट्स डूरिंग ट्रांजेक्शन अगर सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस एट्थ हाउस और इसके लॉर्ड अगर गोचर के टाइम में पोजिशन के टाइम में अगर मेलेफिक प्लेनेट्स के थ्रू अगर दृष्ट हैं या एस्पेक्टेड हैं तब भी आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं आपकी कुंडली के अंदर जिसके कारण आपको मनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार और कई बार आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाता है प्रॉपर्टी का लॉस घर का लॉस तमाम टाइप की प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में आपका नाम खराब होता है बदनामी होती है अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें कंसल्ट करना चाहें पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं सो गाइस टेक केयर लव यू ऑल एंड गुड बाय